வணக்கம் இது அபிஸ் சேனல் நம்ம நண்பர்கள் கேட்கணும் தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இதில் அபிஸ் சேனல் பிரீமியம் இருக்கிறது அது வந்து இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஒரே ஒரு பிரீமியம் தான் நம்ம இதில் வச்சுருக்கோம் இதற்கு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று உங்களுடைய பெயர்களுக்கு பக்கத்தில் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணும்போது லைவ் சேட்லேயோ இதுலேயோ பக்கத்தில் ஒரு பேட்ஜ் வரும் அதை தவிர ஏர்லி ஆக்சஸ் டு அவர் வீடியோஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய மற்ற நண்பர்கள் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த வீடியோ கிடைக்கும் இந்த இரண்டு தான் கொடுக்க போகிறோம் இது உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் நீங்கள் பிரீமியம் மெம்பராக இணைந்து கொள்ளலாம் இதற்கு இருபத்தொம்பது ரூபாய் மாதம் மாதம் எடுப்பாங்க மற்றபடி சேராட்டியும் உங்களுக்கு நம்மளுடைய வீடியோக்கள் தொடர்ந்து ஃப்ரீயாக கிடைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வந்து நம்மளுடைய அபி ஆன்சர்ஸ் அந்த காணொலி தொடரில் இது வந்து எயித் எபிசோட் ரொம்ப சந்தோஷம் தான் எட்டு எபிசோட் தாண்டி இது ஓடிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் இந்த எபிசோடில் முதல் கேள்வி வந்து எஸ் ஜி ஜவஹர் அப்படிங்கிற நண்பர் கேட்டிருக்காரு வாட் இஸ் கிராம்ஸ் நம்பர் வாட் இஸ் இட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஓவர் புக் வேல்யூ வெதர் பையிங் அ ஸ்டாக் மோர் தேன் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் புக் வேல்யூ இஸ் ரிஸ்கியர் இன் திஸ் சுச்சுவேஷன் சரி கிரஹாம் நம்பருங்கிறது கிரஹாம் பெஞ்சமின் கிரஹாம் நமக்கு தெரியும் ஃபாதர் ஆஃப் வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் வந்து அவருடைய புத்தகமான இன்டெலிஜென்ட் இன்வெஸ்டர் அப்படிங்கிற புத்தகத்தில் அவர் சொன்ன ஒரு வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது பட் இன்னைக்கு தேதிக்கு நம்ம அதையும் வச்சு கேல்குலேட் பண்ண தான் செய்கிறோம் அவர் என்ன சொன்னார்னா பதினஞ்சுங்கிற பியூ ரேஷியோ எடுத்துங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரைஸ் டு புக் ரேஷியோ எடுத்துங்க அதை வந்து அர்னிங்ஸ் பெர்ஷால் மல்டிப்ளை பண்ணி அதே மாதிரி புக் வேல்யூவாலையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த நாலு வேல்யூ மல்டி பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் எடுங்க அப்படின்னார் இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது எப்படி ப்ரைஸோட ஒத்து போகும் ஃபிஃப்டீன்ங்கிற வேல்யூ பி பை இ இல்லையா பி பை இ இன்டு அர்னிங்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒரு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஒன்று புள்ளி அஞ்சுங்கிறது ப்ரைஸ் டு புக் ரேஷியோ அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணக்கூடிய வேல்யூ அதுதான் நாமினல் வேல்யூன்னு அவர் சொல்லக்கூடிய அதோட புக் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ரெண்டு ப்ரைஸை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ஆக்சுவலான ஒரு ப்ரைஸ் கிடைக்கும் ஏன்னா ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர்டை வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறோம் எதற்காக இப்படி எடுத்தார்னா எர்னிங்ஸுங்கிறது அதனுடைய எர்னிங்ஸ் கெப்பாசிட்டி அதனுடைய இன்கம் மூலமாக புக் வேல்யூங்கிறது அதனுடைய ஈக்விட்டி பார்ட்லேருந்து இந்த இரண்டையும் வச்சு நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் நம்மளுடைய கிரகாம் ஷீட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம பதினாலு இன்னும் கன்சர்வேட்டிவாக போயிருப்போம் ஃபோர்டீன் பி ரேஷியோ கீழேயும் அதே நேரத்தில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழேயும் இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ வரைக்கும் அந்த மாதிரி எடுத்திருப்போம் ஸோ அதை தான் நம்மளுடைய கிரகாம் ஷீட்லேயும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அடுத்த கேள்வி வாட் இஸ் இட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஓவர் புக் வேல்யூ இதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஓவர் புக் வேல்யூனே நம்ம எடுக்க முடியாது ஏன்னா அது இன்க்ளூடிங் புக் வேல்யூ புக் வேல்யூங்கிறது ஜஸ்ட் இந்த நெட்ஒர்த்தை மட்டும் கன் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது இவருடைய வேல்யூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அர்னிங்ஸ் பர் ஷேரையும் சேர்த்து வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுதான் அதனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் பிபி கிரேட்டர் தன் டூ ரிஸ்கியரா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் பிபி கிரேட்டர் தன் டூங்கிறதுக்காக மட்டும் ஒரு ஸ்டாக் ரிஸ்கியர் இல்லை பட் அதை மட்டும் ஒரு க்ரைட்டீரியாவோ பிபி வேல்யூ வந்துட்டு லெஸ்ஸர் தேன் ஒன்னாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூவாக இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ ப்ரைஸ் டு அர்னிங்ஸ் ரேஷியோ பதினாலு கீழே இருக்குங்கிறத மட்டும் வச்சு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது கம்பெனிக்கு டெப்ட் எப்படி இருக்குது நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் கேல்குலேஷன் இருக்குல்ல கம்ப்ளீட் க்ரைட்டீரியாவையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி அதே நேரத்தில் இன்டர்ன்ஷிப் வேல்யூ கேல்குலேஷனும் ப்ராப்பராக இருந்தால் மாத்திரம் நம்ம அந்த ஸ்டாக்கை செலக்ட் பண்ணலாம் இதை மட்டும் வச்சு பண்ணால் எப்போவுமே ரிஸ்கியாக தான் அதற்காக பிபி கிரேட்டர் தன் டூவாக இருந்தால் கம்ப்ளீட்லி ரிஸ்கியாகணும் நம்ம சொல்ல முடியாது அடுத்த கேள்வி நீளமான கேள்வி அரியநாதன் அனந்த கிருஷ்ணங்கிற நண்பர் கேட்டிருக்காரு ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அதில் சில விஷயங்களுக்கு அவரே பதிலும் வந்து கொடுத்து விட்டார் இஃப் எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபார் அ கிராஷ் ஆர் ஃபால் இன் த மார்க்கெட் தோ நோ ஒன் நோஸ் வென் ஒய் நாட் ஸ்டே அவே வித் கேஷ் அண்டில் தென் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இதுவே ரொம்ப ரஹிமிங்காக இருக்குது கவிதை மாதிரி ஸோ எஸ் நீங்கள் வந்து கேஷ் வச்சுக்கிட்டு தனியாக இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் பட் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த கேஷ் ஆனது கூட இன்ஃப்ளேஷனோட அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா கேஷை மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கு நம்ம ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ல கூட போட்டு வைக்கலாம் பட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா எவ்ரிபடி இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஏ கிராஷ்னா யார் வாங்குறாங்க யார் விற்கிறாங்க ஏன்னா அது ஒரு மிக்ஸ்டு சென்டிமெண்ட்டாக தான் மார்க்கெட்ல இருக்கு எஃப்டிஐஸ் வந்து ஜஸ்ட் கிராஷ் ஆகணும்னு நினைச்சு விற்கிறாங்கன்னா டிஏ போய் சில ஸ்டாக்கை வாங்குறாங்க டிஏஎஃப்ஏ ரெண்டு பேருமே விற்கிறாங்கன்னா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வாங்குறாங்க அதனால
அது வந்து நார்மல் சேவிங்ஸ் த்ரூ அவுட்டாக வச்சுருந்தோம்னா லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் ஈவன் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே கூட அளவு கூட அது ரிட்டன் கொடுக்கலங்கிற சில குற்றச்சாட்டுகளும் இருக்க தான் செய்யுது பட் அது ஒரு என்னென்னா ஃபிசிக்கலாக நம்மளால் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது அதனுடைய அட்வான்டேஜ் ஜென்ரலி கோல்டும் ஸ்டாக்கும் ஆப்போசிட்டில் போகுங்கிறது பார்த்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்த ஒரு விஷயம் ஏன்னு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான் ஒரு பிஸ்னஸில் போடுறோம் பிஸ்னஸில் போட்டு அது வந்துட்டு கண்ணில் தெரியாத ஒரு பிஸ்னஸில் போட்டு அது வளர்றதை விட இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் எதுவும் நடக்கலைன்னா கோல்டில் போட்டு வச்சுக்கலாம் பாதுகாப்பான விஷயம் நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் யோசிக்கிறாங்க அதனால தான் கோல்டுனுடைய அப்படி எல்லோரும் வாங்க போக என்ன ஆகும் ஒரு இதுக்கு டிமாண்டு கூடினா விலை கூடிடுது அதுதான் விஷயம் எஸ்ஜிபி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி செப்டம்பர் வரைக்கும் இருக்கிறது ஏப்ரல்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் இருக்கிறது இப்பொழுது தான் அப்பொழுது தான் அப்படின்னு சொல்லி யாராலையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது பட் உங்களுக்கு பேஸ்ட் ஆன் த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸோ இல்லாட்டி ஒரு 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 பெஞ்ச் மார்க்கில் இது ரொம்ப குறைவான விலைன்னு நினச்சா கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கி வச்சுக்கலாம் அதுதான் சரியான நேரமாக இருக்குமே தவிர இப்போ வாங்கிடலாமா செப்டம்பர் செப்டம்பரில் கூடிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு 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 ஃபிக் ஒரு ஒரு ஓர் த கோர்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸில் அதனுடைய ப்ரைஸ் எப்படி இருந்ததுங்கிற அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அதற்கப்புறம் அதை பற்றி முடிவெடுங்க இரண்டு கேள்விகள் கேட்டிருந்தார் நம்ம சொல்கிறதுக்குள்ள அவரே வந்து பதில் கண்டுபிடிச்சிட்டார் ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு பதில் சொல்கிறதுக்கு ஃபாலோ அப் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இஸ் யூடிஐ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஐ காட் த ஆன்சர் இட் இஸ் நாட் எஸ் இட் இஸ் நாட் அ கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பட் சம் ஆஃப் தி ஷேர் ஹோல்டிங் வந்து கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் கிட்ட இருக்குது யூடிஐ எம்எஃப் கெட்டிங் லிஸ்டட் இன் என்எஸ்சி எஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கார் பட் மேபி இன் த நியர் ஃபியூச்சர் அடுத்து அவர் கேட்டிருந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிஷியேட் இஃப் யூ கேன் மேக் அ வீடியோ அண்ட் யூடிஐ டேரக்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விச் ஹஸ் காட் அண்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறாரு போடலாம் அடுத்த கேள்வி என்ன கிடந்தார்னா இன்வெஸ்டிங் இன் அந்த யூடிஐ அந்த எக்ஸ்டென் ட்ரேடட் ஃபண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்துட்டு ஜீரோதா மூலமாக போடுறதுக்கும் டேரெக்டாகவே பிளான் மூலமாக போடுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் ஏன்னா டேரெக்ட்ல எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்தார் இது டேரக்ட் ஸ்கீம் அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் நேரடியாக அந்த நிறுவனத்தினுடைய தொடர்பு கொண்டு இடையில உள்ள ஒரு புரோக்கரை நீங்கள் தவிர்க்கிறீங்க ஜீரோதா மூலமாக போட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் சார்ஜ் ஆப்வியஸ்லி ஜீரோதா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக எதுவும் செஞ்சு தர போகிறதில்லை அவங்க மூலமாக ஒரு சார்ஜஸ் அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு சார்ஜஸ் ஸோ டபுள் சார்ஜஸ் எக்ஸாக்டாக டபுள்னு சொல்ல முடியாது பட் இன்னும் எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாக தான் இருக்கும் பட் டேரக்ட் ஸ்கீமில் அதனுடைய எக்ஸிட் எப்படி இருக்குது எக்ஸிட் லோடு என்ன வாங்குறாங்க எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோன்னு ஜென்ரலாக பார்த்துட்டோம் பட் டேரக்டாக இருந்தால் உடனடியாக எப்போ வேணாலும் லிக்விட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணிங்க என்ஏவிஎஃப்க்கு எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டு தனியான வீடியோவே இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பிளேலிஸ்டில் அங்கே பார்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக வந்து ராமச்சந்திரன் ஆறுங்கிற நண்பர் வந்து பி மீன்ஸ் கரண்ட் ப்ரைஸ் பை ஏர்னிங்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் லாஸ்ட் குவார்ட்ரா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆல்வேஸ் ஆல்வேஸ் ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஒரு நாலு குவார்ட்டருக்காக எடுங்க ஒரு வருஷத்துக்கு தான் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும் ஜென்ரலி நீங்கள் பார்க்குற எல்லா வெப்சைட்ஸ்லையும் எப்படி இருக்குது டிடிஎம் தான் இருக்கும் டிடிஎம்னா ட்ரைலிங் டுவெல் மந்த்ஸ் இந்த குவார்ட்டர் ஜூன் குவார்ட்டருக்கு முன்னாடினா இப்போதைக்கு சமீபத்தில் கிடைச்ச ரிசல்ட் எதாவது இருக்க முடியும் மார்ச் தான் இன்னும் குவார்ட்டர்லி ஜூன் ரிசல்ட்ஸ் வரலை மார்ச்சில் முடிஞ்ச குவார்ட்டரில் இருந்து மார்ச்சுக்கு முன்னாடி பன்னெண்டு மாதம்னா எக்ஸாக்டாக ஒரு வருஷம் வந்துடும் ஜூனில் ரிசல்ட் வந்த பிறகு என்ன ஆகும்னா ஜூன் குவார்ட்டர் மார்ச் குவார்ட்டர் அதற்கு முன்னாடி உள்ள டிசம்பர் குவார்ட்டர் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள செப்டம்பர் குவார்ட்டர் அதுக்கு அந்த முந்தின வருஷம் இருந்த மார்ச் குவார்ட்டர் ஆனது இல்லாமல் கடந்த பன்னிரெண்டு மாதங்களை எடுத்து உங்களுக்கு காண்பிப்பாங்க நீங்கள் அப்படி செஞ்சாலும் ஓகே பட் நீங்கள் வந்துட்டு ரீசெண்டாக கிடைச்ச ஆனுவல் ரிசல்ட்டை மட்டும் எடுத்து கொடுத்தாலும் ஓகே ஏன்னா கடைசி பன்னெண்டு மாதங்கள் நீங்கள் எடுத்தாலும் ஒரு ஆண்டுங்கிறது சைக்கிளை வந்து நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஒரு மார்ச் குவார்ட்டர் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு குவார்ட்டர்ஸ் இருக்கணும் பட் ஒரு ஃபுல் ஆனுவல் அந்த இதில் வரக்கூடிய ஏன்னா லாஸ்ட்டில் வந்துட்டு நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வரலாம் அது மாதிரி இருக்கும்போது லாஸ்ட் நாலு குவார்ட்டர்னு மட்டும் எடுக்காமல் ஜென்ரலாக ஒரு வருஷத்துலேயே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பெட்டர் அடுத்ததாக வந்து கீ இண்டிகேட்டர்ஸ் டு லுக் ஃபார் பேங்கிங் செக்டர் அண்ட் எஃப்எம்சிஜின்னு நம்மளுடைய நண்பர் சந்தோஷ் சண்முகம் கேட்டிருக்காரு பேங்க் அண்ட் ஃபைனான்ஷியலில் என்னென்னலாம் பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு தனி வீடியோ இருக்குது இல்லையா 
மற்ற வேற மந்த டிவிஷன்ஸில் வந்துட்டு அவங்களுடைய மார்க்கெட் சேரை கூட்டியிருக்காங்களா இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் சீனிங்கிற நண்பர் வந்து ஒரு நீளமான கேள்வி கேட்டிருக்காரு சார் சோஃபார் யூஆர் டீச்சிங் அஸ் ஹவு டு பிக் அ குட் ஸ்டாக் தேங்க்ஸ் ஃபார் தட் ஐ மேட் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஃப்ரம் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி பை பிக்கிங் ரைட் ஸ்டாக்ஸ் யூசிங் ஸ்க்ரீனர் ஃப்ரம் அன் ஓல்டு வீடியோ யூ போஸ்டட் மிக்க நன்றி விச் யூ தாட் ஹவு டு எக்ஸ்போர்ட் டேட்டா அண்ட் அனலைஸ் வித் வெரி இந்த ஸ்க்ரீனர் அவர் வெரி குட் ஐ யூஸ் தேட் டு அனலைஸ் அண்ட் பிக் குட் ஸ்டாக்ஸ் பட் ஐ ஹவ் மேட் அ சேஞ்ச் இன் யூர் டேட்டா டு இன்க்ளூட் ஃபியூச்சர் பர்சன்டேஜ் பொட்டன்ஷியல் எஃப்டி கம்பேரிசன் டிவிட் ஓகே எனி திங் கஸ்டமைசபிள் உங்களுடைய விருப்பம் தான் which help me a lot to find good companies which no upside stock about these companies okay in the new video please teach us how to review the performance of the stock okay adu or point there is no point in keeping stocks if they don't grow well but some may give good dividends adha mari ketirukara adha avude kelvi or kurupita alavukku mele edhukku na and stock vechitirukanum abingara da avude kelvi a irukke short term gerade value investing eppadi paathina kurainadhu or varsham poduva paathina 3 varshathile double avuda abingara da vandu tham rule மூணு வருஷத்தில் டபுள் ஆகலைன்னா அந்த பிஸ்னஸ் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப க்ரோ ஆகலைன்னு நம்ம நினச்சிக்கிட்டு விற்கலாமே தவிர மூணு வருஷம் கூட நம்மளால் காத்துட்டு இருக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த பிஸ்னஸ் அசஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நல்லா க்ரிட்டிக்கலாக அசஸ் பண்ணிக்கிறது இந்த பிஸ்னஸை நான் மூணு வருஷத்துக்கு விற்க மாட்டேன்னு நினச்சிட்டு வாங்குறது தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்க முடியும் ஓகே அடுத்த கன்சிடரேஷன்ஸாக அடுத்த லைவ் வீடியோவில் கண்டிப்பாக ஐ மீன் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து நம்மளுடைய நண்பர் எஸ் வெங்கடேசன் இவர் தான் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காரு ஸ்டாக்ஸினுடைய டோட்டல் டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும் அது தவிர போர்ட்ஃபோலியோ ட்ராக்கர் எல்லாத்தையுமே இவர் தான் நமக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அவர் இஸ் இட் பாசிபிள் டு டேக் ஓவர் கம்பெனி பை பையிங் மோர் ஷேர்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் டிமேட் ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் இன்க்ரீஸ் இன் இண்டியா சிமெண்ட்டுங்கிறார் வெரி மச் பாசிபிள் நல்ல கொஸ்டின் ஹேப்பன்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் மைண்ட்ரி அதாவது எல்என்டி இன்ஃபோடெக் என்ன பண்ணாங்கன்னா மைண்ட்ரீனுடைய ஸ்டாக்ஸை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க பல ப்ரொமோட்டர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்க ஆரம்பிச்சு பச்சை ப்ரொமோட்டர்ஸ் இல்லை அதிகமான ஸ்டேக் ஹோல்டிங் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் வாங்க ஆரம்பித்தாங்க காஃபி டே ஓனர் இருந்தார் இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து அவங்க வச்சு இந்த ஸ்டேக்கை வாங்க ஆரம்பித்தாங்க இப்படி வாங்கி வாங்கி இன்னைக்கு மைண்ட்ரி இஸ் எ சப்சிடரி ஆஃப் எல்என்டி ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் வெரி மச் பாசிபிள் இஃப் கம்பெனி டீலிஸ்ட் இன் என்எஸ்சி ஹவு செட்டில்மெண்ட் வில் ஹேப்பன் கேட்குறாரு அது ரொம்ப 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 காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர் டீலிஸ்டிங் வந்த பிறகு ரொம்ப நாள் ஆகும் ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட்லாம் வந்துட்டு எல்லாரும் டீலிஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட முடியாது அதுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரூவல் வாங்கணும் போர்டில் வந்துட்டு அப்ரூவல் வாங்கணும் அது யூஸ்வலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைபேக் மாதிரி அதனுடைய ப்ரைஸ் ஆனது எப்படி டிசைட் பண்ணப்படுது பொதுவாக அதோட கூட கொடுக்க முயற்சி செய்வாங்க ஃப்ளோர் ப்ரைஸ் அப்படிமாங்க அது வந்துட்டு லாஸ்ட் டூ வீக்ஸினுடைய ஆவரேஜோ இல்லாட்டி லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வீக்ஸினுடைய ஆவரேஜ் ரெண்டையும் எடுத்து எது இருக்கிறதுலே அதிகமோ அந்த விலை குறைந்தபட்சம் கொடுக்கணுங்கிறது ஒரு ரூல் அந்த விலை சரியாக இருந்தால் ஒரு வேலை நம்ம வாங்கினதோட அது கூடி இருந்ததுன்னு வச்சிங்கன்னா நமக்கு நல்லது இல்லாட்டி சில நேரங்களில் நஷ்டம் தான் அதனால் அது வந்து கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான விஷயம் தான் டீலிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்த கிரிதர் ஸ்டுடியோஸ் அப்படிங்கிற நண்பர் வந்து ஒரு ஆக்சுவலாக அவர் சேனல் வச்சுருக்காரு கிரிதர் ஸ்டுடியோஸ் நம்ம இது மாதிரி இது வந்து அந்த கொஷின்ஸுக்கு ரிலேட்டட் இல்லை பட் ஸ்டில் நண்பர் கேட்குறாரு அவருடைய சேனலை நீங்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மோட்டிவேஷனல் வீடியோஸ் போடுறேன் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு போய் பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் நண்பருக்கு சொல்ல விடுறது ஜஸ்டிஸ் லைட் ஷோ வித் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்து யூடியூப் வந்து அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க தனியாக நம்மக்கிட்டயே வீடியோ இருக்குது யூடியூப் சேனல் நடத்துவது எப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ பாருங்கள் இது மாதிரி போடுறதுனால நீங்கள் வந்து தேவையான அளவு வந்துட்டு மான்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணினாலும் உங்களுக்கு மான்டைஸ் பண்ணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு எடுக்க அதனால் தயவு செஞ்சு அதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுங்க கிருதர் ஸ்டுடியோஸ் அந்த சேனல் வச்சுருக்கிறவர் அடுத்தாக சந்தக சைத்தன்யா பேர் தப்பாக சொல்லியிருந்தால் மன்னிச்சிக்கங்க அவர் வந்து ஹவு டு நோ தட் ஹவு மெனி ஷேர்ஸ் ஆர் தேர் இன் அ ஸ்பெசிஃபிக் கம்பெனி ஹவு டு டிசைட் வென் டு செல் ஸ்டாக் வென் டு செல் ஸ்டாக்ஸ் ஏற்கனவே ஒரு அபிஸ் சேனல் அந்த ஆன்சர்ஸ்லேயே நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருக்கோம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்பெசிஃபிக் ஷேர்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் வந்து எப்படின்னா அவுட் நோ அது இந்த ஏகப்பட்ட வெப்சைட்டில் இருக்குது நம்ம பார்த்து அந்த டிக்கர் டைப்பில் கூட சமீபத்தில் வீடியோவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா கிடச்சிருக்கும் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டில் போய் பாருங்கள் ஈக்விட்டி அந்த பார்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா